क्वेश्चन नंबर 24 ये भी अच्छा क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलीनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन ठीक है दिया हुआ है इसमें f x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस टू ठीक है तो और अल्फा बीटा क्या है इस पॉलिनोमियल का जीरोस है ये दिया हुआ है क्वेश्चन में इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल फिर लिख लेते हैं हम लोग सिंस अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ एफ एक्स देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस वन बाई वन माइनस कोइफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो ये आ गया माइनस वन और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाएगा माइनस टू बाई वन मतलब माइनस टू ठीक है ये हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो गया हमें फाइंड क्या करना है वन बाई अल्फा माइनस वन बाई बीटा का वैल्यू हमें फाइंड करना है तो यहाँ पे हम इस एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा बाई अल्फा बीटा ठीक है तो अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है हमारे पास अल्फा बीटा का वैल्यू अवेलेबल हम अल्फा बीटा की जगह पे इसका वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे चाहिए बीटा माइनस अल्फा हमारे पास अवेलेबल है बीटा प्लस अल्फा अवेलेबल है और यहाँ पे चाहिए बीटा माइनस अल्फा तो पहले इस अवेलेबल इंफॉर्मेशन के हेल्प से हमें बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे ये देखिए बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू अंडर रूट जो एवलेबल जो इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उसी के हेल्प से हमें इसको फाइंड करना है तो बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा ठीक है ये फॉर्मूला हो जाएगा कैसे अगर हम इस पूरे को आर एच एस वाले पार्ट को अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो ये आ जाएगा एल एच एस के बराबर ठीक है तो बीटा प्लस अल्फा के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा तो फोर इंटू माइनस टू तो ये हो गया माइनस वन का होल स्क्वायर वन माइनस फोर इंटू माइनस टू ये हो गया प्लस एट तो ये आ गया अंडर रूट नाइन ठीक है तो इसमें से वैल्यू आ जाएगा थ्री बीटा माइनस अल्फा तो बीटा माइनस अल्फा के प्लेस पे हम लोग लिख देंगे थ्री और अल्फा बीटा का वैल्यू हो गया माइनस तो इस पूरे का वैल्यू आ गया माइनस थ्री बाई टू जो हमें फाइंड कर रहा था इसका वैल्यू आ गया माइनस वन यहाँ पे माइनस थ्री बाई ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन अब इसको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसका ये फॉर्मूला कहां से आया अगर हम इस आर वाले पार्ट को एक्सपेंड करेंगे अंडर रूट बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर तो हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस टू बीटा अल्फा और माइनस फोर ये बीटा अल्फा लिखा हुआ है अंडर रूट बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस टू बीटा अल्फा माइनस फोर बीटा अल्फा ये हो गया माइनस टू बीटा अल्फा ये फिर से फॉर्मूला कंप्लीट हो गया अंडर रूट बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस टू टू बीटा अल्फा इसको हम लोग लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर और स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया बीटा माइनस अल्फा तो एल एच एस और आर एच एस सेम हो रहा है ठीक है तो ये हो गया बीटा माइनस अल्फा का फॉर्मूला तो आगे भी हम लोग भी इस तरीके का कहा जरूरत पड़ेगा इस तरीके का हम लोग कहा यूज करेंगे हमें अगर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है और हमें फाइंड करना है अल्फा माइनस बीटा तो हम हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अवेलेबल है और अल्फा बीटा का वैल्यू अवेलेबल है तो इन दोनों के हेल्प से हम अल्फा माइनस बीटा फाइंड कर सकते हैं कैसे अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा और अगर हमारे पास अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू अवेलेबल है और अल्फा बीटा का वैल्यू अवेलेबल है और हमें फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा तो हम क्या करेंगे इन दोनों के हेल्प से अल्फा प्लस बीटा को भी फाइंड कर सकते हैं कैसे तब हम लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस फोर अल्फा बीटा ठीक है 